Ներկայացնում ենք հուլիսի 4-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Հայաստանի կառավարությունը հինգ շապտին իստում որոշում ընդունեց ավելացնել հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների պատվովը ճարի չապը։ Ինչպես նշեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանը, փոփոխությունները միտված են հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների սոցիալական պաշտպանության բարձրացմանը։ 2015 թվականի մայիսից ամսական պատվովը ճարը բարձրացվել էր միջև 50000 դրամ։ Մենք առաջարկում ենք կրկնակի ավելացնել այն եւ հասցնել 100000 դրամի, ինչի համար լրացուցիչ կպահանջվի 47 միլիոն դրամ, ասաց Բաթոյանը։ Նա նշեց նաեւ, որ փոփոխությունները ֆինանսական վերջ են դառնապետ բյուջեի համար եւ իրականացվեն միջոցների տնտեսման հաշվին։ Հայաստանում ավագ դպրոցները կստանան 330 նոր լաբորատորիա։ Այս մասին հինգ շապտի կառավարության նիստում ասաց Հայաստանի Կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայի Քարությունյանը։ Ըստ նրա, դրանք կլինեն Բոլորովին նոր լաբորատորիաներ, այնպիսի առարկաների գծով, ինչպիսի են քիմիան, ֆիզիկան, կենսաբանությունը եւ աշխարհագրությունը։ Նախարարի խոսքով Բոլոր ավագ դպրոցները կհագեցվեն լաբորատոր սարքավորումներով։ Գեղարկունիքի դրախտիկ գյուղի միջնակարգ դպրոցի տնօրենն իր պաշտոնավարման ընթացքում 2010 թվականի դեկտեմբերին անձամբ կամ գանձապահի միջոցով դպրոցի մի շարք աշխատակիցների միասնական դիտավորությամբ, որպես կաշարք պահանջել է ամանորի արդիվ վճարվելիկ պարգևա վճարների կեսը, որից հետո ստանալով դպրոցի կոլեկտիվի մի մասի համաձայնությունը հրաման է արձակել պարգևա վճարներ տրամադրելու մասին։ Դպրոցի աշխատակիցներն էլ պարգևա վճարները ստանալիս գանձապահին են թողել պայմանավորված գումարները տնօրենին փոխանցելու համար։ Նկարագրված եղանակով միջնակարգ դպրոցի նախքին տնօրենը տիրացել է պարգևա վճարների համար հատկացված մոտ 1 միլիոն 800 դրամից 900 հազարին։ Բացի այդ, ըստ ձերկ բերված նախնական տվյալների նույն տնօրենը օգտագործելով պաշտոնեական դիրքը գանձապահի օժանդակությամբ պարգևա տրման տեղեկագրում ստորագրություններ կեղծելով միասնական յուրացման դիտավորությամբ հապշտակել է մի շարք աշխատակիցների պարգևա վճարների գումարները։ Պարզվել է նաև, որ հիշյալ տնօրենը 2011-ից մինչև 2016 թվականը օգտագործելով իր պաշտոնեական դիրքը դպրոցի պահակ է հրամանագրել իր որդուն, որը փաստացի չի հաճախել աշխատանքի, իսկ նրա անվամ դուրս գրված աշխատավարձի առանձնապես խոշոր չափի մոտ 6 միլիոն դրամ գումարը յուրացրել է, հարուցվել է քրեական գործ։ Հայաստան Ռուսաստան չվերթերի քանակը հուլիսի 8-ից կավելանա։ Այս մասին հաղորդվում է Զվարթնոց Օթանավակայանի Facebook-ի էջում։ Հուլիսի 8-ից Արմենիա ավիաընկերությունն ամեն օր օրական 2 չվերթ կիրականացնի Երևանից Մոսկվա։ Ինչպես նշվում է հաղորդագրության մեջ, Պոբեդա ավիաընկերությունը հուլիս ամսին կավելացնի չվերթերի հաճախականությունը եւ կիրականացնի հավելյալ 8 չվերթ Գյումրի Մոսկվա Գյումրի երթուղով։ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը ծրագրում են այս տարի մի քանի զորավարություններ անցկացնել, որոնցից երկուսը լայն ամաշտաբ։ Նովոսի Արմենիա գործակալությանը հայտնեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արցրուն Հովանիսյանը։ Զորավարությունները կանցկացվեն Հայաստանում օգոստոսին, սեպտեմբերին եւ հոկտեմբերին։ Դրանց կմասնակցեն տարբեր զորատեսակներ, դրանք համալիր վարժանքներ են լինելու, ասաց նա։ <N> 